Magandang hapon po sa inyong lahat. Yung iba, baka pwede na umupo muna dito. Yung kadating na mga iba pang tao, mga ako pa na lang doon sa mga uh, upuan doon. So, ako po si Pastor Jones, galing po ng Osan. Ako po ay binigyan ng trabaho ng grupo nito upang maging facilitator sa sharing natin sa pagitan ng migrante at ng staff ng ating embahada. So, umpisahan po natin ang ating uh, sharing sa pamagitan ng isang inukasyon na magagaling kay Pastor Gloria. Ako ako. Ah, si, si Pastor Frank. Okay. Pwede po tayo mag tayo lahat para sa isang kasyon. Pastor Frank. Let us pray. God of wisdom and history, we have come today in this place as your people with the will to better our lives and the determination to live in justice and peace. As overseas compatriots, we unite our hearts and minds on this occasion where we will lay out our frustrations and fears, ventilate our hopes, and firm out our faith to challenge oppression and plan out for change for ourselves, for our people, and for the world. So guide us and encourage us. We pray this in the name of Jesus Christ, our Savior. Amen. Magsiupo po tayo. Mamaya po na po pagkikilala yung mga kita natin. At samantala, tinatawagan po natin si Mr. Paul Carr para sa kanyang opening remarks at yung rasyonale ng sharing na to. Paul? Magandang hapon po sa inyong lahat. At uh, ito po ating forum na ito, mini forum, ay para po sa mga agam-agam na katanungan ng ating mga kasamahan maging ipiisman po, illegal at yung mga may problema. Nagpapasalamat din po ako sa ating mga Nagalang-galang na tao, tamang ibahada na sila po ay nagpaunak sa ating mga paanyaya. At yung pong inyong mga katanungan at yung pong inyong mga uh, gustong ipahayag at ipaabot o ibukahe sa ating mga kagalang-galang na mga taga-ibahada ay yan po ay matutupad at yan po ang pakay kung bakit nagkaroon tayo ng pagtutulong na ito. Nasabi ko po kanina, uh, pagkikilala ko po sa inyo yung taga-embassy. Ang nakikilala ko lang po sa kanya si Consul General ng Philippines. Ngayon po si Ma'am Filipita Spain. Bye. Bye. Ako si Maybora Spain. This one from Paul. Okay, Mom Rose. Rose Kilo. Ayelo. Ayelo. Good. So, mabaya, magigilala naman tayo yung anadala. So, madam, ito ho yung bumubuo ng communities at organization, iba't iba sila. Diba? So, may Cavite, may buong uh, Batangas, yan, marami Batangas, mga Pogi, may Kapampangan, may Ilocano, at may Rung Bisaya. So, kasi alam nila, noong 27, yung buong 27 na pati kung buong Bisaya. Anyway, uh, <clears throat> kung meron tayong program, bago natin siya umpisahan, Uh, i-discuss natin yung daloy para hindi kayo nalilito. No? So, parang ito yung uh, daloy ng usapan at saka yung mechanics. No? Para hindi kayo maligaw. Right? So, yung una, mag-share yung ating mga bisita sa nangyayari ngayon sa Korea. Particular, yung binigay natin invitasyon, yung free departure program ng Korean government. Kasi yung pre-departure program ng Korean government, sabi nila, 
mula May hanggang katapusan ng August, magkakaroon ng pre-departure program na uuwi walang penalty. Along the way, nagkakaroon ng hulihan at may mga penalty. Narinig natin yan sa mga judge, sa mga kaibigan, sa iba't ibang mga tao na mapasa natin sa diaryo at narinig natin sa radyo. Ngayon, totoo nga ba ito? Merong totoo, merong hindi. Ngayon, titignan natin ano nga ba yung nalalaman ng ating pinaukulan hindi dito sa pre-departure program. No? Ang ikalawa natin gusto malaman ay yung status ng mga EPS. Dumami kasi yung EPS at this time, E9 ang visa, pero ang trabaho nila, construction. Kasi, way back 2004, ang E9 ay general ng EPS, factory lahat yun. Diba? Pero ngayon, may dumating na mga construction, at ang problema, mayroon pa sa dagat. No? Gumagawa pa ng video sa dagat. Diba? So, ano yung nalalaman na natin kinangukunan dito, at kung ano yung pwede natin pagka-i-cooperate natin. No? Siyempre, doon papasok sa EPS at saka sa mga hulihan, yung center, yung shelter, yung palandaliang natutulugan ng mga Pilipino sa sa ano, sa harap ng kanilang uh, katulukuyan sa karagayan. No? So, yun. Bibigyan po natin sila ng tig sa sampung minuto para doon. Kasi limitado yung oras natin. Ha? Pagkatapos po nun, magsasalita si Michelle, yung ating uh, Pilipina EPS na ngayon ay chairperson ng Migrant Trade Union sa Korea. At tama si Michelle. Ayun, si Michelle. Okay? So, mag, ang, ang ibabahagi ni Michelle, yung mga nahulin, undocumented, at saka yung mga EPS na nakakaroon ng problema. So, ayan. May sampunting minuto si Michelle. Tapos, magkakaroon ng sharing yung nagtrabaho sa construction na nakunta sa dagat. At ano yung sinapit nila doon? No? Mayroon silang tatlong minuto. Pagkatapos po na lahat, Magkakaroong reaksyon yung ating mga bisita kung ano yung reaksyon nila doon sa sharing ni Michelle at saka yung sharing ng dalawang mandaraga. No? Pagkatapos po nun, mayroon tayo yung open forum kung sino yung gusto magtanong sa kanila. So yung pong oras natin hanggang uh, uh, 4.30 yung open forum. Pagkatapos po nun, magkakaroon ng synthesis si Chad sa yung nangyaring ito. Tapos, sipat ng kapampangan aguman, ibibigay po yung signature campaign natin against crackdown sa ating pinauukulan at siya na yung bala kung ano yung gagawin niya doon. Okay? So, yun yung daloy at mechanics ng ating forum ngayon. So, para hindi na haba at marami tayong mapupulot, no? Pumpisahan na natin at uh, ma'am, sino po yung mauna sa inyong dalawa? <laughs> okay, ma'am. Ayun na po. Okay. Sampang minuto. Magandang hapon po sa ating mga kasama. Uh, ako ay si Senesi Pasbay at si Mabel Rivera Tashe. Ngayon, ang um, yung purpose ng letter ni Paul, ano si Paul? Ay yung tungkol doon sa departure support program. Uh, doon sa Departure Support Program, uh, nililinaw natin kasi ito ay, ang aking sinasabi ay ayon din sa binigay na announcement sa amin ng Korea Immigration Service uh, under the Ministry of Justice. So, yan ay mula May, yung period of application, May 6, 2010 to August 31, 2010. Uh, siguro nabasa niyo yung nakalagay yan sa ating embassy website doon sa mga nakabasa ng or nakapag-check sa embassy website. At the same time, yan ay binas email din natin sa mga Philcom. So, uh, dalawang klase kasi yan. Meron yung self-deporting overstayers. Yun yung mga uh, nagpa-voluntary surrender or nagsusang loob na magpapadeport. Kaya sinasawag nila ang self-deporting uh, stay overstayers. Ang ano doon ay yung exemption from fine at saka eligibility uh, for the taking of a KLT. Siyempre, provided you are qualified and then to re-enter uh, Korea subject to visa requirements. So, wala siyang entry ban. But of course, subject to requirements. Uh, visa requirements. Ganun din naman yung ibang kahit kung hindi ka naman uh, voluntary uh,